ഏവർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നടത്തിയ എച്ച് എസ് എ കന്നഡ പാർട്ട് ടൈം പരീക്ഷയിലെ മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശദമായ പഠനമാണ് നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു പതിനാറ് which of the following concept related to critical pedagogy a humanization b liberatory education c problem posing education and d all these answer namakku onnu parishodhichalo answer d all these chodyam idayirunnu ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി വിമർശനാത്മക ബോധനശാസ്ത്രം എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹ്യൂമനൈസേഷൻ ലിബറേറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവാം അല്ലേ ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി എന്നത് പൗലോ ഫെയറിൻ്റെ ഒരാശയമാണ് പൗലോ ഫെയർ തൻ്റെ പെഡഗോഗി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗിയെക്കുറിച്ച് വിമർശനാത്മക ബോധനശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിരക്ഷരരായ അവഗണിക്കപ്പെട്ട അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടത് അവരെ എങ്ങനെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോ ഫെയർ തൻ്റെ പെഡഗോഗി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവൻ്റെ ബോധനശാസ്ത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെഡഗോഗി ഓഫ് ഒപ്രസ്ഡിനെ പറയാം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ബാങ്കിങ് മോഡൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺസെൻറ്റൈസേഷൻ ഡയലോജിക്കൽ മെതേഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി ബാങ്കിങ് മോഡൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നത് പഴയകാല വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് പണ്ട് അധ്യാപകൻ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അറിവ് കുട്ടിയുടെ തലയിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ആശയമാണ് ബാങ്കിങ് മോഡൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഔട്ട് മോഡൻ ആണ് ഇതൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല അധ്യാപകൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അറിവ് മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന ആശയമാണ് ബാങ്കിങ് മോഡൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മാറണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡയലോജിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അധ്യാപകനും കുട്ടികളും തമ്മിൽ പരസ്പരം സംഭാഷണ ഇനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം നടത്തണം വിമർശനാത്മകമായ ബോധനത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അവിടെ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്താനും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറാനും സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു കോൺസെൻറ്റൈസേഷൻ ഒരു ബോധവൽക്കരണം കുട്ടിക്ക് കിട്ടാനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുകയും ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമൂഹത്തെ ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗിയാണ് അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവർ ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ എപ്പോഴാണോ സം ആ പ്ര ആ ഒരു ആധിപത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ആ ഒരവസ്ഥയെ വിമർശിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പൗലോ ഫെയർ പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനൊരു വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് അറിയാം കേരളത്തിലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ അനാചാരങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുമൊക്കെ വിമർശിച്ചപ്പോഴാണ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തത് ഈ ഒരു ആശയമാണ് പൗലോ ഫെയർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനാത്മക ബോധനശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ വിമർശനാത്മക ബോധനം ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധ്യാപന രീതിയാണ് ടീച്ചിങ് അപ്രോച്ചാണ് അദ്ദേഹം പെഡഗോഗി ഓഫ് ഒപ്രസ്ഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ആധിപത്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും വിമർശിക്കാനും സമൂഹത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ വിശ്വാസ നിയമങ്ങൾ ഇവ കണ്ടെത്താനും കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന പഠന രീതിയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി കുട്ടികളെ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ അധ്യാപകൻ കുട്ടി സമൂഹം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പൗലോഫെയർ നമ്മളോട് പറയുന്നു പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ അസമത്വങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു പഠന രീതിയുടെ പ്രത്യേകത ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ പഠന രീതിയിലൂടെ ഈ അധ്യാപന രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം വിഷയത്തെ വിമർശിക്കുക അധ്യാപകനും കുട്ടിയും തമ്മിൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുക പരസ്പരം ആശയം കൈമാറ്റം ചെയ്യുക വിമർശിച്ച് അറിവ് നേടുക എന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് വിമർശനാത്മകമായ ഒരു ബോധം കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നീതി തുല്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് വിമർശനാത്മക ബോധനത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് പഴയകാല വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയായ ബാങ്കിങ് വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തണം വിദ്യാഭ്യാസ രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടതും ആകുലതകളും കുറയ്ക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സഹായിക്കണം അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുള്ള ഭൗതിക വളർച്ചയുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നാണ് പൗലോഫെയറിൻ്റെ ആശയം അവഗണിക്കപ്പെട്ടവർ തെറ്റായ ബോധത്തിലായിരിക്കും ഫോൾസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലായിരിക്കും ആധിപത്യത്തെ അവഗണനയെക്കുറിച്ച് എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ അവർ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറില്ല കൾച്ചർ ഓഫ് സയലൻസ് എന്നാൽ വിമർശനാത്മക ബോധനശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആധിപത്യത്തെ അവഗണനയെയൊക്കെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ലഭിക്കുക പഠനം പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കണം പ്രശ്നത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അധ്യാപകൻ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുക കുട്ടികളിലെ വിമർശന ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി സമൂഹത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനും ഇത് സാധിക്കുമെന്നാണ് പൗലോ ഫെയർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പെഡഗോഗി ഓഫ് ഒപ്രസ്ഡ് എന്ന പുസ്തകം പൗലോ ഫെയറിൻ്റെ ആണ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി ഈസ് പെഡഗോഗി ഓഫ് ഒപ്രസ്ഡ് പൗലോ ഫെയർ പ്രപ്പോസസ് എ പെഡഗോഗി വിത്ത് എ ന്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ദ സ്റ്റുഡൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ചാലഞ്ച് ദ ഡോമിനേഷൻ ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ദം ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് വിമർശനാത്മകമായ ഒരു ബോധം പ്രശ്നത്തെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുക ആ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധ്യാപകനും കുട്ടികളും തമ്മിൽ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുക പരസ്പര ആശയം കൈമാറ്റം ചെയ്യുക അതിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് റൈസിങ് ഡയലോഗ് ആൻഡ് കൊളാബറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദ എഫർട്ട് ടു അച്ചീവ് ഗ്രേറ്റർ ഹ്യൂമനൈസേഷൻ ഫോർ ഓൾ ദൻ ഒപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഒപ്രസേഴ്സ് സമൂഹത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഒപ്രസ്ഡും ഒപ്രസേഴ്സ് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവർ എപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അടിച്ചമർത്തൽ ഏൽ ഏൽക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തൽ ഏൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ റിവേസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി നോളേജ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈസ് എ എ ഫാക്ച്വൽ നോളേജ് ബി കോൺസെപ്ച്വൽ നോളേജ് സി പ്രൊസീജറൽ നോളേജ് ഡി മെറ്റാ കൊഗിറ്റീവ് നോളേജ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ ബി കോൺസെപ്ച്വൽ നോളേജ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂമിൻ്റെ റിവേസ്ഡ് ടാക്സോണമിയിൽ നോളേജ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നത് ഫാക്ച്വൽ നോളേജ് ആണോ കോൺസെപ്ച്വൽ നോളേജ് ആണോ പ്രൊസീജറൽ നോളേജ് ആണോ മെറ്റാകൊഗിനിറ്റീവ് നോളേജ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നത് അതിൻ്റെ നോളേജ് എന്നത് കോൺസെപ്ച്വൽ നോളേജ് ആണ് കാരണം കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് കുട്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്തിച്ചേരുക റിവേസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിലെ നോളേജുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം 
structure of knowledge dimensions of the revised bloom's taxonomy is factual knowledge conceptual knowledge procedural knowledge and meta cognitive knowledge and that factual knowledge factual knowledge means students should know about the basic facts or basic elements that knowledge is the knowledge of terms or terminology or the knowledge of specific details or elements factual knowledge annal അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാന അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ടേംസ് പദങ്ങൾ ടെർമിനോളജി എന്താണെന്ന് അറിയുക സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് എലമെൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് നോളജ് ഓഫ് ടെർമിനോളജി ഓർ നോളജ് ഓഫ് ബേസിക് എലമെൻസ് ഓർ സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് രണ്ടാമത്തത് കോൺസെപ്റ്റൽ നോളജ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാൽ ഇത് ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ബേസിക് എലമെൻസ് ഓർ ബേസിക് നോളജ് ഓർ ബേസിക് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് ബേസിക് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റൽ നോളജ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റൽ നോളജ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഉള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കാറ്റഗറീസ് നോളജ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ നോളജ് ഓഫ് തിയറീസ് മോഡൽസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കുട്ടിയിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റൽ നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടിക്ക് നോളജിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം നോളജിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അറിയാൻ കഴിയണം അതിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻസ് അറിയാൻ കഴിയണം നോളജിലെ തിയറീസ് അറിയുക മോഡൽസ് അറിയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോൺസെപ്റ്റൽ നോളജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് കുട്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോളജ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നത് ഏത് നോളജ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോളജ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ ഈസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലോഹങ്ങളെ ചൂടാക്കിയാൽ വികസിക്കും എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നോളജ് നേടിയെടുക്കുന്നത് ലോഹങ്ങൾ വികാസം ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ താപം എന്നീ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് അക്വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ലോഹം എന്താണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് താപം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് എന്താണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വികാസം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ലോഹങ്ങളെ ചൂടാക്കിയാൽ വികസിക്കുമെന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് നോളജിലൂടെയാണ് കുട്ടി നോളജിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോളജിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോളജിലെ ജനറലൈസേഷൻസ് നേടിയെടുക്കുന്നത് നോളജ് തിയറി നോളജ് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് മോഡൽസ് നോളജ് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസെപ്റ്റൽ നോളജ് ദെൻ പ്രൊസീജറൽ നോളജ് ആണ് ആ വേർഡിൽ തന്നെയാണ് പ്രൊസീജർ നോളജ് മീൻസ് ദ നോളജ് ഹൗ ടു ഡു സംതിങ് ഓർ ദ മദേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി ഓർ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ യൂസിങ് സ്കിൽസ് അൽഗോരിതംസ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മദേഡ്സ് ഈ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളിൽ നേടിയെടുക്കുന്ന നോളജ് ആണ് പ്രൊസീജറൽ നോളജ് അപ്പൊ അന്വേഷിക്കുക കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക് ഉപയോഗിക്കുക മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കുക അതിലൂടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജ് ആണ് പ്രൊസീജറൽ നോളജ് എന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവാണ് പ്രൊസീജറൽ നോളജ് എന്നത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആ അറിവ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സപ്പോസ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ കറി വെക്കുക എന്നത് ചിക്കൻ കറി വെക്കുക എന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആ ചിക്കൻ കറി വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്കിൽ അല്ലെ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അത് കണ്ടു നിന്നവർക്കോ അത് വായിച്ചു പഠിച്ചവർക്കോ ഉണ്ടാവില്ല ആ പ്രൊസീജിയർ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്തിരിക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൗ ടു ഡു സംതിങ് എങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പ്രൊസീജറൽ നോളജ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്വയറി നടത്താം എങ്ങനെ ഞാൻ സ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ ടെക്നിക് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊസീജറൽ നോളജ് ആണ് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം നോളജ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് നോളജ് ഓഫ് സബ്ജെക്റ്റിൽ വരുന്നത് സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസ് ആൻഡ് അൽഗോരിതംസ്
specific methods and uh, when to use an appropriate procedure criteria for uh, using an appropriate procedure these are comes under the procedural knowledge the next is the metacognitive knowledge the metacognition means higher order thinking thinking our own thinking you know is known as metacognition thinking our own thinking it is an awareness or knowledge of one's own cognition so metacognition is the higher order thinking skills or higher order knowledge in revised bloom's taxonomy revised bloom's taxonomy le ettum uyarna talathilulla arivana metacognitive knowledge nu parayunnathu oru vyakti thanne than chindichedukkuna thande sondam buddhi upayogichukonde thande sondam chindi upayogichukonde kandathuna arivana metacognitive knowledge nu parayunnathu thande chindiyilude oru vyakti kandathuna arivana metacognitive knowledge higher order thinking skill aanu meta cognition ennu parayunnathu ya ende buddhi endaanu enikku endu ariyam adine kuriche enikku endu awareness undu allengil ende knowledge endaanu njan endine kuriche aanu ippol chindikkunnathennu enikku krithyamayi ariyamengil adine kuriche enikku awareness undengil adine kuriche enikku knowledge undengil that is meta cognition knowledge ennu paraya meta cognitive knowledge il verunnathu strategic knowledge knowledge about cognitive task self knowledge in the way strategic knowledge cognitive task and self knowledge are the knowledge comes under meta cognitive knowledge thinking our own thinking or the awareness of one's own cognition is known as meta cognitive knowledge that knowledge is strategic knowledge the cognitive knowledge or cognitive task or self knowledge in cognitive task means that it is contextual or conditional knowledge bauthiveramayi nammal cheyina pravartigale aanu cognitive task ennu paraya self knowledge und then strategic knowledge the next question 18th chodyam idana which one is not a herbertian steps in lesson planning a introduction b development c application and d ാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ റീക്യാപ്ചലൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം ഹെർബേഷ്യൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഹെർബേഷ്യൻ സ്റ്റെപ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെർബേഷ്യൻ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ലെസൺ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഹെർബേഷ്യൻ സ്റ്റെപ്സിൽ ലെസൺ പ്ലാനിങ്ങിൽ ആറ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ജനറലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റീക്യാപ്ചലേഷൻ ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരു പുതിയ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാൽ പുതിയ പാഠഭാഗം കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ അധ്യാപകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ പുതിയ ടോപ്പിക് കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുട്ടിയുടെ അനുഭവങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ജീവിതവുമായി അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ പുതിയ പാഠഭാഗത്തെ കുട്ടിയുടെ ജീവിതവുമായി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുമായി ഉദാഹരണ സഹിതം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനെ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ടോപ്പിക്കിനെ കുട്ടിയുടെ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ കുട്ടി ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് നോളേജിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഒരു സാമാന്യമായ നോളേജിൽ അല്ലെ ഒരു പൊതു തത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ജനറലൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പൊതുവായ ആശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു തത്വത്തിൽ ഒരു സാമാന്യവൽക്കരണത്തിൽ ജനറലൈസേഷൻ എത്തിയ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു നോളേജിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അധ്യാപകൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ നോളേജിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നൽകുന്നത് അങ്ങനെ നോളേജിനെ കുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ എങ്ങനെയാണ് ആ നോളേജിൻ്റെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ തന്നെ എത്തി നോളേജ് ശരിക്കും കുട്ടി നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ
ദെൻ റീക്യാപ്ചുലേഷൻ ആണ് റീക്യാപ്ചുലേഷൻ എന്നാൽ റിവ്യൂ ആണ് കുട്ടിയുടെ നോളേജ് എത്രമാത്രം അക്വയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എത്ര നാൾ നേ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി റിവ്യൂ നടത്തുകയാണ് റീക്യാപ്ചുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്കുകൾ നൽകുന്നതാണ് റീക്യാപ്ചുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ആറ് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് ലെസൺ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെർബർട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ കമ്പാരിസൺ ജനറലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റീക്യാപ്ചുലേഷൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ടെക്നിക് ഫോർ സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷൻ എ കോൺഫറൻസ് ബി സെമിനാർ സി സിമ്പോസിയം ആൻഡ് ഡി വർക്ക് ഷോപ്പ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ ആൻസർ എ കോൺഫറൻസ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷൻ മെത്തേഡിലെ ഒരു ടെക്നിക് അല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷൻ മെത്തേഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെമിനാർ സിമ്പോസിയം വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്നിവയാണ് കോൺഫറൻസ് അതിലെ ഒരു ടെക്നിക് അല്ല നമുക്കൊന്ന് സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുട്ടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവർ അവരുടെ ജോ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷനിൽ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലർ ഒരു അഡ്വൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ മാത്രമാണ് so socialized recitation the children are discussing questioning reporting planning works in natural ways the teacher is a guide counselor advisor and contributor and director അപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറികളിൽ കുട്ടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അവർ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവർ ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷൻ ആണ് സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷനിലെ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഒരു സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് അല്ലെ ടെക്നിക് ആണ് സിമ്പോസിയം ദെൻ സെമിനാർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ് മുറികളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ സിമ്പോസിയം സെമിനാർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇതെല്ലാം സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നിക്കുകളാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലാക്ക് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ബി ലാക്ക് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി സി ലാക്ക് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഡി ഓൾ ദീസ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ആൻസർ ഡി ഓൾ ദീസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പോരായ്മ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പോരായ്മ എന്നത് വാലിഡിറ്റി റിലയബിലിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇവ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് വാലിഡിറ്റി എന്താണ് റിലയബിലിറ്റി എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇൻഡൻസ് ടു മെഷർ നമ്മൾ എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ വാട്ട് ഇൻഡൻസ് ടു മെഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണോ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റിലൂടെ വിലയിരുത്താൻ അല്ലെ കണ്ടെത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായി ആ ടെസ്റ്റിലൂടെ നടത്താൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് വാലിഡാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയിലെ ഇൻ്റലിജൻസ് കണ്ടെത്താനാണെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് വാലിഡാണ് എന്താണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിന് റിലേബിലിറ്റി റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് സ്ഥിരത എന്നാണ് ഇതൊരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോറുകൾ എപ്പോൾ നടത്തിയാലും ആ ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന സ്കോറുകൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ അത് റിലേബിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നടത്തുമ്പോൾ ആ സ്കോറുകൾ വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് റിലേബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയാം ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ സം എയിംസ് എന്ന് പറയാം എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ
അർത്ഥപൂർണമല്ലാത്ത പഠനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പ്രഷന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സബ്ജെക്റ്റിവിറ്റിയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം പഠിതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് തനിക്കിഷ്ടമുള്ള എന്തും എന്താ എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെയുണ്ട് എല്ലാ ഉത്തരവും ഒരുപോലെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ചിന്തകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് എസ് എ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിന് ഹൈ വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിലേബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്